வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு ஜூலிய ஜோசப் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் தேர்தல் பட்டியலில் புதிய பிரிவு ஒன்றை இணைப்பது தொடர்பில் அவதானம் செலுத்தப்பட உள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பாதுகாப்பு தொடர்பிலான தனது கருத்தை இதுவரையில் எவரும் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பீல்டு மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா தெரிவித்துள்ளார் வடக்கு மாகாணத்துக்கு தனியான கல்வி அமைச்சு வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்கு கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் முழு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொது செயலாளர் ஷரா புவனேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் மட்டக்கிழப்பு வானதியில் வீசிய சுழல் காற்று காரணமாக இருபது வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன நைஜீரியாவில் கொள்ளையர்கள் நாள் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலில் முப்பத்தை ஐந்து பொதுமக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் சிறிய விளம்பர இடைவெளியினை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பாசியூரிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஜூரேக் விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தேர்தல் பட்டியலில் புதிய பிரிவு ஒன்றை இணைப்பது தொடர்பில் அவதானம் செலுத்தப்பட உள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது எவருக்கும் இல்லை என்ற பிரிவை இணைப்பது தொடர்பில் அவதானம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக தேர்தல்கள் ஆணையகம் தெரிவித்துள்ளது இதில் வேட்பாளர் ஒருவர் தனது வாக்கை எந்த ஒரு வேட்பாளருக்கும் பதிவு செய்ய விரும்பாத பட்சத்தில் குறித்த பிரிவில் பதிவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் வெவ்வேறு மக்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இதனை இணைப்பது தொடர்பில் அவதானம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் அண்மையில் இடம்பெற்ற கட்சி செயலாளர்களுடனான கலந்துரையாடலில் அவர்களுக்கு இது தொடர்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பாதுகாப்பு தொடர்பிலான தனது கருத்தை இதுவரையில் எவருமே கவனத்தில் கொள்ளவில்லை என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பீல்டு மார்சல் சரத் பொன்சேகா தெரிவித்துள்ளார் கலனிய பகுதியில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் தீவிரவாதத்தை தொன்னூறு சதவீதம் முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளதாக அண்மையில் பாதுகாப்பு செயலாளர் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவிடம் தெரிவித்திருந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இருப்பினும் பாதுகாப்பு தொடர்பில் அவதானம் இல்லாத ஒருவர் இவ்வாறான ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் தீவிரவாதத்தை இல்லாமல் செய்ய முடியாது எனவே அரசியல்வாதிகளின் கருத்துக்களை கேட்டு ஏமாறாமல் சுய புத்தியுடன் செயற்படுமாறு அவர் மக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் வடக்கு மாகாணத்துக்கு தனியான கல்வி அமைச்சு வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்கு கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் முழு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சரா புவனேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் வடக்கு மாகாணம் கல்வியில் பாரிய பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றது இன்னும் அந்த சந்திப்பை அந்த இழப்பை அல்லது சரிவை நாங்கள் சந்திக்க முடியாது என்பதற்காக வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற கல்வி கலாச்சார பண்பாட்டாளர்கள் விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சை அதிலிருந்து கல்வி அமைச்சை தனி அமைச்சாக ஆக்குங்கள் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைத்தோம் அந்த கோரிக்கையினுடைய பிரதி ஒன்றை மத்திய கல்வி அமைச்சருக்கும் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்களிடமும் கையெழுத்திருந்தோம் அந்த கோரிக்கையை பல அறிஞர்களோடு வடபுலத்தில் இருக்கின்ற கல்வியாளர்களோடு கலந்து ஆலோசித்த கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் மிகவும் நேர்த்தியான கோரிக்கை என்றும் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கோரிக்கை என்றும் அந்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் வடக்கு மாகாணத்தில் கல்வி அமைச்சு தனி அழகாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தை கௌரவ கலாநிதி சுரேந்திராகவன் அவர்களிடம் முன்வைத்திருக்கின்றார் நாம் வைத்த கோரிக்கையை ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு கௌரவ சுரேந்திராகவன் அவர்களுக்கும் தன்னுடைய முன்மொழிவினை வழங்கியிருக்கின்றார் மட்டக்கிழப்பு வவுணதீவில் வீசிய சுழல் காற்று காரணமாக இருபது வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன வவுணதீவு பிரதேச செயலகர் பிரிவுக்குட்பட்ட கொத்தியாவளை மற்றும் இலுப்பட்டிச்சோலை கிராம உத்தியோத்த பிரிவுகளில் நேற்று மாலை பலத்த காற்று வீசியுள்ளது இதில் சுமார் இருபது வீடுகளின் கூரைகள் சேதமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதேவேளை 
மதுளை மாவட்டத்தின் பல பிரதேசங்களில் வீசிய கடும் காற்று காரணமாக முப்பதுக்கும் அதிகமான வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் பதுளை மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் பி எம் எல் உதயகுமார் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பதுளை மெதபதன பதலுபீட்டிய கேகொட ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகளை இவ்வாறு சேதமடைந்துள்ளன ரத்தினபுரி பெல்மடுல பிரதான வீதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் பாடசாலை மாணவர்கள் பதினாறு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் இரண்டு பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதி கொண்டதனாலேயே இன்று காலை இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது விபத்தில் காயமடைந்த மாணவர்கள் சிகிச்சைக்காக இரத்தினபுரி மற்றும் பெல்மடுள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இந்நிலையில் விபத்து குறித்து போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் மட்டக்கிளப்பு வானதீவில் போலீசாரை சுட்டு கொலை செய்ய பயன்படுத்தியதாக சந்தேகிக்கப்படும் இரு மோட்டார் சைக்கிள்களை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர் காத்தாங்குடி மற்றும் துதி தின்ன பிரதேசத்தில் நேற்று முன்தினம் குற்ற விசாரணை பிரிவினர் அவற்றை மீட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த வருடம் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி வவுணதீவு வலையிறவு பாலம் அருகில் போலீஸ் வீதி சோதனை சாவடியில் கடமையில் இருந்த போலீசார் இருவரை துப்பாக்கியால் சுட்டும் கத்தியால் குத்தியும் கொலை செய்துவிட்டு அவர்களிடம் இருந்த இரண்டு கை துப்பாக்கிகளையும் சந்தக நபர்கள் எடுத்துச் சென்றனர் இந்த தாக்குதலுக்கு தலைமை தாங்கிய சவுதி அரேபியாவில் கைது செய்யப்பட்ட காத்தாங்குடியைச் சேர்ந்த முகமது ஆப்தீன் மில்கான் மற்றும் சஹ்ரானின் சாரதியான முகமது ரிப் ஆதம் பாலிப்பை ஹபூர் ஆகிய இருவரும் பயன்படுத்திய பல்சர் ரக மோட்டார் சைக்கிளை காத்தான்குடியில் உள்ள மில்கானின் வீட்டில் வைத்து கொள்ளுநருவை மட்டக்களப்பு எல்லை பிரதேசமான ரிஜிதென்ன பகுதியில் உள்ள ரிப் ஆதம் பாலிப்பை ஹபூரின் நண்பரொருவரின் வீட்டில் இருந்து புரிதொரு மோட்டார் சைக்கிளும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது குறித்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளை குற்ற விசாரணை பிரிவினர் மேற்கொண்டு வருகிறமை குறிப்பிடத்தக்கது யாழ்ப்பாணம் மணியந்தோட்டம் பகுதியில் இருந்து மாதா சொரூபம் இனம் தெரியாத சந்தேக நபர்களினால் உடைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சொரூபம் இன்று அதிகாலை உடைக்கப்பட்டுள்ளது மீன்பிடி தொழிலுக்கு வந்த சிலர் சொரூபம் உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கியுள்ளனர் குறித்த செயற்பாடு மதங்களுக்கிடையேயும் இனங்களுக்கிடையேயும் பிரச்சினைகளை தோற்றுவிக்கும் நோக்கத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதென பிரதேச மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பல முறை இந்த சிலை இனம் தெரியாத நபர்களினால் உடைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகையால் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறும் இத்தகைய செயற்பாடுகளை கண்டிப்பதுடன் சிலை உடைத்தவர்களை இனங்கண்டு உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குறித்த சம்பவம் தொடர்பாக யாழ்ப்பாணம் போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் இது மணியந்தோட்டம் இந்த கோயில் வந்து மணியந்தோட்டம் வேளாங்கண்ணி மாதா சுரூபம் இது கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கிறதுனால தொழிலாளர்கள் எல்லாரும் வந்து இதில் தங்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளை முடிச்சுக்கொண்டு கடற் தொழிலுக்கு சென்று வருகிற வழக்கம் மட்டும் இல்லாமல் கடை கிராம மக்களும் சில வழிபாடுகளை செய்து வருகின்றனர் இது ஆரோ நேற்று நேற்று இரவு எல்லாம் வடிவாக இருந்தது ஆனால் விடிய அதிகாலையில் தான் ஆரோ விசாமிகள் மக்கள் மத்தியிலே குழப்பங்களை உருவாக்குறதுக்காக வேண்டி நாட்டில் இருக்கிற இந்த பிரச்சனையை பயன்படுத்தி அதுக்குள்ள சமூக சமூக சமய மட்டங்களிலே குழப்பங்கள் உண்டாக்குவதற்காக திட்டமிட்டு செய்திருப்பார்கள் நாங்கள் சிந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இது சம்பந்தப்பட்டவர்களை நாங்கள் போலீஸுக்கு கூல் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறோம் இனி போய் நேரடியாக அவர் முறப்பாடுத்தரை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே அவர்கள் வந்து செய்தவர்களை அடையாளம் கண்டு இப்படியான குழப்பங்கள் மக்கள் மத்தியில் உண்டாக்காத மாதிரி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதை விட்டு நாங்கள் பெரிதாக ஒரு குழப்பங்கள் ஏற்படாதபடி மாதாணத்தோடு இந்த காரியங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் பெல்லாங்குடு பெலிகலோய் பகுதியில் இடம்பெற்ற களியாட்ட நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருந்த இளைஞர் யுவதிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் முக புத்தகம் ஊடாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட களியாட்ட நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டிருந்த ஐம்பத்தி ஒரு இளைஞர் யுவதிகளை இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் போதைப் பொருட்கள் மற்றும் போதை மாத்திரைகள் உள்ளிட்டவற்றை வைத்திருந்தார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரிலேயே போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையினர் இவர்களை கைது செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சந்தேக நபர்களை நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது தற்கொலை குண்டுதாரி ஷக்ரான் காஷ்யமுடன் தொடர்பு நீ பேணி வந்தார் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் 
வெளிமடு பொருள்கள் சிம்மியாபுர புதூர்திசா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தொரு வயதான சந்தேக நபர் ஒருவரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சந்தேக நபர் சக்ரானின் போதனை வகுப்புகளில் பங்குபற்றினார் என்றார் மாவனெல்லையில் புத்தர் சிலை உடைக்கப்பட்ட விவகாரத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபர்களுடன் நேரடி தொடர்புகளை வைத்திருந்தார் என்றும் விசாரணைகள் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபரை இன்று நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னாள் அமைச்சர் பிரிஸ்தாத் பதியுதீனுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட முறைப்பாடு தொடர்பில் விளக்கம் அளிப்பதற்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதய கம்பன் பில இன்று காவல்துறை குற்ற புலனாய்வு பிரிவில் முன்னிலையானார் முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் முன்னாள் ஆளுநர்களான எம்எல்ஏ எம் கிஸ்புல்லா மற்றும் அசாத் சாலி ஆகியோருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுக்களை விசாரிப்பதற்காக மூன்று அத்தியட்சகர்கள் அடங்கிய விசேட குழு ஒன்று அண்மையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது இதன்படி இருபத்தி ஏழு முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன இன்று குற்ற புலனாய்வு பிரிவில் முன்னிலையான பிணித்துரு கெல உரிமைய கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான உதய கம்பன் பில முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீனுக்கு எதிராக பல முறைப்பாடுகள் போலீசாரால் வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை என தெரிவித்தார் அதற்கு மாறாக முறைப்பாடுகளை முன்வைப்பவர்களை அழைத்து வாக்கு மூலங்களை பதிவு செய்யும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இரண்டு முக்கிய ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் காரணமாக பயணிகள் பெறும் அசௌகரியங்களுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது சிலாவத்தில் இருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணிக்கும் இரண்டு அலுவலக ரயில் சேவைகளே இவ்வாறு இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகவே இவ்வாறு ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளமை காரணமாக வேலைகளுக்கு செல்லும் அலுவலக பணியாளர்கள் பெறும் அசௌகரியங்களுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது விண்ணுக்கு எழுப்பப்பட்டு ராவணாபான் செய்மதி இன்று பூமியின் சுற்றுவட்ட வழியில் இணைக்கப்பட உள்ளது நவீன தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஆதர்சி கிளாக் நிறுவனம் இதனை அறிவித்துள்ளது இலங்கை நேரப்படி இன்று பிற்பகல் ரெண்டு பதினைந்து மணிக்கு பூமியின் சுற்றுவட்ட வெளியில் இணைக்கப்பட உள்ளதாக அந்த நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சனத் பனாவென்னு தெரிவித்துள்ளார் ஜப்பானின் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஒன்றின் ஒத்துழைப்புடன் ஆதர்சி கிளாக் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி பொறியியலாளர்களான தரிந்து தயாரட்ன மற்றும் துலானி சாமிகா ஆகியோர் குறித்த செய்மதியை தயாரித்துள்ளனர் குறித்த செய்மதி அதன் பயணத்தை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி அதிகாலை ரெண்டு பதினாறு மணிக்கு அமெரிக்காவின் ஆசா நிறுவனத்துக்கு உதித்தான மத்திய அத்திலாந்திக் பிராந்தியத்தின் விண்வெளி முனையில் இருந்து ஆரம்பித்திருந்தது இந்நிலையில் குறித்த செய்மதி இன்று பூமியின் சுற்றுவட்ட வெளியில் இணைக்கப்பட உள்ளதாக ஆர்சி கிளாக் நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது அம்பாறை கல்முனி வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலகத்தை தரம் உயர்த்த கோரி மதகுருமார்கள் சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளனர் குறித்த போராட்டத்தை இன்று காலை ஆரம்பித்துள்ளனர் கல்முனை சுபத்திரா ராமிய விகாராதிபதி ரன்முத்துக்கல சங்கரட்ன தேரர் கிழக்கிலங்கையின் இந்து குருமார் ஒன்றியத்தின் தலைவர் சிவசுரி க கு சச்சிதானந்த சிவம் குருக்கள் கல்முனை மாணவர் சபை உறுப்பினர்களான அமரக்கோன் விஜயரட்னம் சந்திரசேகரன் ராஜன் உள்ளிட்டோர் குறித்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது அரசியல்வாதிகளினால் தாம் தொடர்ந்தும் ஏமாற்றப்பட்டு வருகின்றோம் மேலும் எங்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற கட்சிகள் அரசியல்வாதிகளை பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் உதாசீனப்படுத்துகின்றனர் அந்த வகையில் இப்போராட்டத்தை இனவாதத்தை தூண்டும் போராட்டமாக யாரும் பார்க்க வேண்டாம் இதேவேளை அம்பாறை கல்முனை வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலகத்தை தரம் உயர்த்தும் வரை இந்த சாகும் வரியான உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இது சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது யாரும் இது வந்து மிக எங்களுக்கு நிச்சயமாக இதுக்கு முடிவு தர வேண்டும் ரந்தனிகள மகியங்கனை பிரதான வீதியை அண்மித்து அமைந்துள்ள நீர் தேக்கத்துக்கு அப்பால் காணப்படும் வனப்பகுதியில் தீப்பரவல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று பிற்பகல் முதல் தீப்பரவல் ஏற்பட்டு வரும் இந்த வனத்தில் இதுவரை மூன்று ஏக்கர் வரியான இயற்கை வளம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வனப்பகுதிக்கு மிருக வேட்டைக்காக சென்றவர்கள் இவ்வாறு தீ வைத்திருக்கக்கூடும் என வனவள பாதுகாப்பு திணைக்கள அதிகாரிகள் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர் மிகிதலை பிரதேச சபையின் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி உறுப்பினர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் தாக்குதல் சம்பவம் மற்றும் போலீஸ் கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் இன்று அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நேற்றிரவு பிரதேச சபை உறுப்பினர் உட்பட குழுவினருக்கும் மிகிந்தலை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த குழு ஒன்றுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட வாய்த்திற்கம் மோதலாக மாறியுள்ளது இந்த மோதலில் காயமடைந்த பிரதேச மக்களில் சிலர் போலீசில் மேற்கொண்ட முறைப்பாட்டுக்கமே பிரதேச சபை உறுப்பினர் இன்று காலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் சம்பவத்தில் காயமடைந்த ஆறு பேர் மிகுந்தலை மற்றும் அனுராதபுர வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
புதிய ஜனநாயக மார்க்சிச லெனினிச கட்சியின் செயலாளர் சீக்க செந்தில்வேலின் ஊடக சந்திப்பு ஒன்று இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றது இலங்கையினுடைய இன்றைய அரசியல் நாளாந்தம் பரபரப்புடையதாகவும் அதிர்வுகள் உள்ளதாகவும் மாறிக்கொண்டு வருவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது கடந்த வருடம் அக்டோபர் இருபத்தாறாம் தேதியில் ஜனாதிபதி எடுத்த அந்த ஜனாதிபதி செயலக சதியின் மூலமாக பிரதமரை மாற்றியதிலே ஆரம்பித்து இன்றைக்கு ஏப்ரல் இந்த வருடம் இருபத்தோராம் தேதி குண்டு வடிப்போடு அதை இன்னும் மேலும் தீவிரமடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் சூழலை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது தென்னிலங்கை அரசியல் ஒரு புறமாகவும் வடக்கு கிழக்கை உள்ளடக்கிய அரசியல் இன்னொரு புறமாகவும் இப்பொழுது மூன்றாம் நிலையிலே முஸ்லீம் மக்களுடைய மத்தியிலான அரசியல் இன்னொரு புறமாகவும் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு போக்கு இன்றைக்கு தொடராக நடந்து பெறுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது போதை பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் ஒன்று இன்று யாழ்ப்பாண பிரதிய செயலகத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் போதை பொருள் பாவனையால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் மற்றும் பாதிப்புகள் தொடர்பில் பொதுமக்கள் வெளிப்படைய வேண்டும் எனும் துணிப்பொருளில் குறித்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் முன்னெடுக்கப்பட்டது போதை பொருளுக்கு எதிரான ஊர்வலம் யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் ஆரம்பமாகி சுண்டுக்குழி சந்தி ஊடாக சென்று மீண்டும் பிரதேச செயலகத்தை சென்றடைந்தது ஊர்வலத்தில் பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய பாதை வாழ்வின் பாதை போதை அது சாவின் பாதை என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த வாழ்வை நோக்கி பயணிப்பதற்கு நாங்கள் எல்லாரும் தயாராக இருக்க வேணும் யாழ்ப்பாணம் இருபாலை பகுதியில் காணி பிணகு காரணமாக பெண் ஒருவர் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் குறித்த சம்பவம் இன்று மதியம் இடம்பெற்றுள்ளது சம்பவத்தை மேற்கொண்டவர் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்தில் கத்தியுடன் சரணடைந்துள்ளார் காணிப்பிணக்கு காரணமாக உறவினர்களான அயலவர்கள் இருவருக்கு இடையே நீண்ட காலமாக பிணக்கு காணப்பட்டது அதனை சாட்டாக வைத்து பெரிய தந்தையார் கத்தியுடன் சென்று கந்தவை பாடசாலைக்கு முன்பாக வைத்து பிராமானுக்கு வயிற்றில் குத்தியுள்ளார் அவர் நிலத்தில் சரிந்து விழுந்துள்ளார் கத்தியால் குத்தியவர் துவிச்சக்கர வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்துக்கு புறப்பட்டுள்ளார் வழியில் பிராமகளை கண்டுள்ளார் அவரை கத்தியால் குத்த முற்பட்ட போது அந்த பெண் பெரிய தந்தையாரை வீதியில் தள்ளி வீழ்த்திவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளார் அந்த பெண்ணை பெரிய தந்தையார் துரத்தி சென்றுள்ளார் ஓடி சென்ற அந்த பெண் தடுமாறி வீதியில் சரிந்து விழுந்துள்ளார் அதன்போது அவரை கழுத்தறுத்து பெரிய தந்தையார் கொலை செய்துள்ளார் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கத்தி குத்துக்கு இலக்காகியவர் யாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் பிரச்சனைக்கு இது என்று சண்டை பிடிச்சு மூணு லட்சம் காசு கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து முடிஞ்சது வந்து அதை வெள்ள முடிஞ்சு அப்பாவுக்கு தங்கச்சி முதல் வெட்டினர் வெட்டி இதை வெட்டிட்டு இப்போ இந்த எல்லாம் பொலிசு கேஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் வந்து உள்ளுக்கெல்லாம் இருந்து வெளியில் வந்தது இப்போ இந்த அது பிறகு கத்தியை கொண்டு போவார் அதை அழந்துவார் வெறியார் போவார் அது உங்களை விட்டு ஆத்துறது சண்டை பிடிக்காது சீட்டு கல்லாக இருக்காது இப்படி இருக்காது தண்டாது அப்படி நாங்கள் ரெண்டா கத்தியை கொண்டு திறத்துறோம் அப்படி இப்படின்னு நிறைய பிரச்சனை செய்யுது நான் அப்படி அப்படி சரி சித்தப்பா தான் என்ன செய்யறேன் விட்டு விட்டு வருவாங்க இன்றைக்கு தங்கச்சி பள்ளிகளை வெட்டியனு போ போகுது அப்படியே தங்கச்சி இதால் வெட்டி வெட்டி விட்டாலும் மண்டி தீவில் திட்டமிடப்பட்ட வகையில் சுற்றுலா மையம் அமைக்கப்படாமல் ஏழு கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது தீபகத்தில் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தி தீபக இளைஞர்களின் தொழில் பிரச்சினையை தீர்க்கும் முகமாக மண்டை தீவு ஜே ஏழு கிராம சேவையாளர் பிரிவில் நாற்பது ஏக்கர் காணியில் ஐந்து கோடி செலவில் எக்கோ டூரிசம் சென்டர் அமைப்பதாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிரதேச செயலாளரினால் தீர்மானிக்கப்பட்டது இருப்பினும் சுற்றுலா மையம் அமைக்கப்படாமலேயே மையத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டன அப்பொருட்கள் கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக வெயிலிலும் மழையிலும் சேதமடைந்துள்ளது குறித்த திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் மேலும் இருபத்தி ஏழு மில்லியன் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த இத்திட்டத்தை பூர்ணப்படுத்த முடியாத துர்ப்பாக்கிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இத்திட்டத்தை சுற்றுலாத்துறை அமைச்சின் நேரடி கண்காணிப்பில் பூர்த்தி செய்து தீபக இளைஞோரின் வேலை வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சால தீபகத்தில் சுற்றுலா மையங்களை நவீனமயப்படுத்துறதுக்கும் அந்த சுற்றுலா மையங்களை நவீனமயப்படுத்தி அதனால் தீபக இளைஞர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற நன்னோக்கில் அஞ்சு கோடி ரூபா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வேலனை பிரதேச செயலகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டது அந்த காலப்பகுதியில் தீபகத்தில் சாட்டி நைனாதீவு போன்ற பல தீவுகள் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தக்கூடிய வசதிகள் இருந்தும் அப்போதைய பிரதேச செயலர் சூனாரதி இந்த திட்டத்தை 
முன்மொழிந்து அப்பையும் கனவேர் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிஞ்சு இது சூட்டபிள் இல்லை இந்த திட்டம் இந்த படகு சவாரிக்காக வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு மக்கள் ஈர்க்கப்பட மாட்டாங்க இதுக்கு ஏதாவது பயன்தர திட்டங்களை செய்திருக்கலாம் என்று சொல்லவும் தண்டை விருப்பப்படி இதை ஆரம்பிச்சவா ஆரம்பித்து இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த இறங்கு துறை கூட இன்னும் முதல் ஆரம்பத்தில் ஒரு சுற்றுலா மையத்தில் படகு சவாரியை மேற்கொள்கிறேன் சொன்னால் இறங்கு துறையால் இதுகளெல்லாம் மாலப்படுத்தி நீட்டான பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்திருக்க வேணும் முதல் ஆரம்பத்திலே வந்து இது நாற்பது ஏக்கர் காணி அண்டு ஒதுக்கப்பட்ட காணியாக ஆரம்பத்திலே இப்படி சுற்றுலா மையம் உருவாக்கப்படுறேன்னு சொன்னால் முதல் பிரதேச சபைக்கு அதை பாரப்படுத்தி இருக்க வேணும் இதுவரை மூன்று வருடங்களாகியும் இதுவரை அதுக்கான எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை இந்த காடுகள் எல்லாம் சேர்த்து தான் நாற்பது ஏக்கர் காணி இந்த இடம் இன்னும் ஆழப்படுத்தப்படாமல் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு மீட்டருக்கு அதிகமான ரோட் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த ரோட் வந்து மூன்று வருஷத்துக்கு முதல் போடப்பட்டது அதில் எந்த ஒரு மனிதனும் ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத வீதி தொடர்வன வெளிநாட்டு செய்திகள்ஜம்பாரா்ட்டுள்ளது துப்பாக்கி உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களுடன் மோட்டார் சைக்கிளில் வருகை தந்த கொள்ளையர்கள் மக்கள் வைத்திருந்த பணம் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் அத்துடன் முப்பத்தைந்து பொதுமக்களை கொலை செய்துள்ளதாகவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன இதேவேளை கடந்த வாரத்தில் இதேபோன்று நைஜர் மாநிலத்தில் உள்ள கிராமங்களை சூறையாடிய ஒரு கும்பல் சுமார் நாற்பது பேரை கொலை செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது தென் அமெரிக்க நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள மின்தடை காரணமாக நாற்பத்தி எட்டு மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரே மின்சார கட்டமைப்பினை பயன்படுத்தி வரும் ஆர்ஜென்டினா மற்றும் உருகுவே ஆகிய நாடுகளே இவ்வாறு மின் தடையினை எதிர்நோக்கியுள்ளது இரு நாடுகளினதும் ஒரு சில இடங்களில் மின்சார விநியோகம் வளமைக்கு திரும்பினாலும் சில பகுதிகளில் தொடர்ந்து மின்சாரம் தடைப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பல முக்கிய தொழிற்சாலைகளின் அன்றாட செயற்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன இந்நிலையில் மின்சார விநியோகத்தை வளமைக்கு கொண்டு வருவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன தொடர்வன விளையாட்டு செய்திகள் இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையில் நேற்று இடம்பெற்ற உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டியில் டக்வத் லூயிஸ் முறையில் இந்திய அணி எண்பத்தொன்பது ஓட்டங்களால் வெற்றி பெற்றுள்ளது போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்கள் நிறைவில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு ஓட்டங்களை பெற்றது துடுப்பாட்டத்தில் இந்திய அணி சார்பாக ரோஹித் சர்மா நூற்றி நாற்பது ஓட்டங்களையும் விராட் கோலி எழுபத்தி ஏழு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தனர் பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய பாகிஸ்தான் அணி முப்பத்தைந்து ஓவர்கள் நிறைவில் ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்று அறுபத்தி ஆறு ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த போது மழை காரணமாக போட்டி இடைநிறுத்தப்பட்டது இதன் பின்னர் குறித்த போட்டி நாற்பது ஓவர்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது இதற்கமைய டக்வத் லூயிஸ் முறையில் பாகிஸ்தான் அணி நாற்பது ஓவர்களில் முன்னூற்றி இரண்டு என்ற இலக்கை அடைய வேண்டும் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது இதன்படி துடுப்படுத்தாடிய பாகிஸ்தான் அணி நாற்பது ஓவர்கள் நிறைவில் ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்றி பன்னிரண்டு ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற்றது போட்டியின் சிறப்பாட்டக்காரராக இந்திய அணியின் ரோஹித் சர்மா தெரிவு செய்யப்பட்டார் இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்